എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് റീഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ ആസിഡ് അഥവാ അമ്ലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ അമ്ലം ആണ് ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് അന്നനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് കയറി വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റീഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അന്നനാളം വഴിക്ക് ആമാശയത്തിലെത്തും ഈ അന്നനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് മസിൽസിന്റെ ഒരു ടൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വിൻട്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വാൽവ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഈ സ്വിൻട്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തും ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണം എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ സ്വിൻട്ര അടയും ഇത് ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിൽ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്വിങ്ട്രിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറ് വരാം അതായത് ഈ സ്വിങ്ട്ര ലൂസ് ആകാം അപ്പൊ ലൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലോട്ട് കയറി വരും ഇതാണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ അഥവാ ഹാർഡ് ബേൺ ഇത് വയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം തൊട്ട് കഴുത്ത് വരെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇത് ഒരു എരിച്ചിൽ പോലത്തെ വേദനയാണ് പിന്നെ മുകൾ വയറ്റിലിരുന്ന ഒരു വേദന വയറ്റിലാകെ ഗ്യാസ് കെട്ടിയ ഫീലിങ് ഭക്ഷണം തികട്ടി വരിക കൂടെ കൂടെ ഏമ്പക്കം വിടുക ഇതൊക്കെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം ചിലർക്ക് പുളിവെള്ളം വായിലോട്ട് തികട്ടി വന്നു എന്ന് വരാം പിന്നെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് നോസിയ ഫീലിങ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തോന്നുക ഈ ലക്ഷണവും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ മറ്റു ചിലരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയായിട്ട് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കണ്ടു എന്ന് വരാം ഈ ചുമ സാധാരണ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നേരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത തൊണ്ടവേദനയായിട്ടും ഇത് വരാം പിന്നെ സ്വരടപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അന്നനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകുന്നതാണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ചിലരിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആമാശയത്തിൽ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകാനായിട്ട് കാരണമാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെവി മീൽ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് സ്ത്രീകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ കിടന്നാൽ അമിത വണ്ണമുള്ളവരിൽ ഒക്കെ ആമാശയത്തിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരിലും സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചിലതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസി ഫുഡ് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുടിക്കുന്നവരിൽ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നവരിലും ഒക്കെ സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചിലതരം മെഡിക്കേഷൻസും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഐബു പ്രൂഫൻ പോലത്തെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ടാബ്ലറ്റ്സ് അന്നനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വിൻട്ര ലൂസ് ആകാനും കാരണമാകാം പിന്നെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഹയറ്റസ് ഹേണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഇത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നെഞ്ചും വയറും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലാണ് ഡയഫ്രം അപ്പോൾ ഈ അന്നനാളും ഡയഫ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ആമാശയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രത്തിലെ മസിൽസ് വീക്ക് ആയാൽ അന്നനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റമക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും തിരിച്ച് നെഞ്ചിലോട്ട് കയറി
ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കിടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കട്ടിലിൻ്റെ കാൽഭാഗം ഉയർത്തി വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കൂടുതൽ തലയണ ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തലയണ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ കട്ടിലിൻ്റെ കാൽഭാഗം കട്ടിള പോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ ചിലതരം മെഡിക്കേഷൻസ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അൻറ്റാസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഇതൊരു തരം ആൽക്ലൈൻ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇത് പല പേരിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ മറ്റ് ചിലരിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അവർക്ക് ടാബ്ലെറ്റ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓമിപ്രസോൾ പാൻഡപ്രസോൾ ലാൻസ പ്രസോൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഈ സ്വിംഗ്ച ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നും വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം അന്നനാളത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് ആസിഡ് കൂടെ കൂടെ വന്നാൽ ഇത് അന്നനാളം ചുരുങ്ങാനായിട്ട് കാരണമാകാം അതുപോലെ തന്നെ അന്നനാളത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ബാരറ്റ് സീസ് ഓഫ് ആഗസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതുള്ളവരിൽ അന്നനാളത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നേരിയ അളവിൽ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉള്ളവരിൽ പൊതുവെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുക ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ വയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുക പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ശർദ്ദിക്കുക ശരീരം പെട്ടെന്ന് മെലിഞ്ഞ് പോവുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ വേണോ ഒട്ടുമിക്കവരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യകതയില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മാരകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് അന്നനാളവും ആമാശയവും പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഇത് വഴിക്ക് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് മൂലം എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒട്ടുമിക്കവരിലും ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ അറിയി